Nilipizia magote nkambia kweli Kambia kweli mbibu wangu Kambia na shukulu sana tukitoka katika lijanga Kambia usijari Kafate ya fatiria Kapata kama laki nene na nusu hivi mm. Kasi sefu yake Kena kumambia blaza kambia nimepata laki mbili na nusu Kambia sawa jambo zuli sana Kini blaza angu wakambi laki mpili Tutu kapange chumba Hata japo misi na kaza Kini nye kupange chumba Toko tumondoka katika Katika matatizo kupuna ya, eh, Na hata kujitegemea Neza tuka Tukanza kujitegemea mimi na eh, Kambia blaza na shikuru Saa Tukachukua pale keki feza Ile laki mpili na nusu Tuka muachia, laka muachia blaza Ile laki mpili Tuka tafta chumba cha fishini cha giza Nezi sita Mezi sita kwa F20 na kimoja na 20. Kutafuta chumba na dalali F20 na F40. Kutafuta dalali, haka tutafutea chumba. Kwa pata tutafutea chumba cha giza. Kutafuta chumba cha giza, haka pata cha F20, lakini haka pata chini umeme. Kwa sema wafazali pia, hina shida siyoto F20 kwa hiko. Tukenda kwanza maisha na saka. Tukatoka za kule, ofisi tukabili ni ifungi, tuifunge kule. Tukaanza kuishi, nikaanza kuishi sasa na blazangu kwenye chumba kipi Ndu hapo atuna mkeka, atuna nini, atuna nini Tukaanza kulala hapo chini mimi na blazangu Haka nambia blaza, pona kaambia blaza Na kushukulu, na kushukulu, na kushukulu pia eh, La kwanza, kwa changamoto ni kupu ni mekumbana nazo pale Na mpaka sebi ni mefika hapa na shukulu sana Hila Nezeka wapa ndo tunajinga maisha yetu Kipendiko mimi nafanya kazi mshara yikuwa ipo fusama nene Mm. Nafusama nini, kwa hila ndogo sana Sema ndo hivu ugumu wa maisha <coughs> Tumeishi pale, tumekaa pale Sasa blazangu Alikupu na, ka, na kagodolo Alikupu kakaika chini yani Godolo, godolo la chini Yani kakaika chini yani ya kitanda yani. Hili kukufidia ku, 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 Yani sidiete kakalibi kagodolo Lake kubwa, kakalibi ya tupe Lake kijipani cha godolo Hame achukwe ni mkarali Kidogo dogo to hivi Hachukua mm. kigodolo, tukanza kuenda kulalia Tuka kama kama mwezi vinka wambia blaza Kama tu tuka mshauli blaza eh? Tuanze maisha yetu Kama atapendezwa Haka nambia, sasa mimi sina kazi Tunanza di kuanza maisha Haka nambia, hii yela tunuipata sisi Miela hii mshala nuipata eh? Tunawezo kuanza maisha yetu sisi Haka nambia kweli, nambia kweli Tukaenda usikule, tukaenda kumweleza blaza Haka nambia mnaweza wewe Mkubwa, mkubwa weo, mkubwa weo Hakambia mnaeza maisha, mbuna mapema sana Hakambia nguya tutapambana, tukishindwa, tutaludi Hakasema, sawa, eh, siwezi kwa katalia, sawa Chamsingi mnataka nini ya? Hakatupa sifuria moja, saani, sifuria mbili, moja ya gweali, moja ya, ya mboga nini Na, da, na bakuli, saani, na jiko la, 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 la majiko ya mchina Hakambia nini mkanze maisha, kwa moyo mmoja Hakambia blada za sikiliza Tunaza maisha mimi na yawe. Ule una kazi, una nini chamsingi hawa. Natakia tuvumiliane. Eh? Kwa uo sijo kafanya, tukafanya mambu tena ya kizembe zembe hapa. Tukashindo wa maisha, tukahudi kididini. Kwa chuchuni na chupata mimi hapa. Tusengatie. Kwa sababu tatakuwa hapa kodi hapa. Tatakia ule umeme. Kwa vyote minta faita ina shida. Lakini huku unatafuta kazi. Hakanambia sawa mdogo wangu. Tumeishi pale. Kwa tuka tukiudi juni, nikiudi juni. Nimepata chute kitu, tunaeka pale, tunadenda tafuta mboga, tunapika uyali. Imeenda, haka pata kazi. Pata kazi temeke. Pata kazi, ile kazi ya kawa itaki. Kwa mimi kazi, misi itaki mdogo wangu. Yeah. Ikuwepu kazi ya, 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 kutinge, ya kutengeneja, so temeke mwenge. Ya, ya vyombo, vyo, vyombo vya mpila kutengeza, vyombo vya, vya mpila sani sani hizi Kutengeneza vyombo vya, vya, vya mpila ni, yani kwenye kiwanda cha godolo Kapata mm. kazi hiyo Kambi kazi hiyo, mnani mdogo wangu misitaki Kusabu ina mshala mdogo Alafu changamodo nyingi, kambi ya basi sawa Lakini ndo wakutakio kipata kazi eh? Ukiacha kazi, pata kazi Kwa hiyo siko maina hiyo hiyo, kambi ya pana Kambia sawa. Kambia sawa minataka nianza kucheza mchizo kwa. Hili tuanza kununua vitu kidogo kidogo. Kambia fresh. Kwa kana cheza mchizo kwa ifuwa msini msini. Kwa tuwa tukutukupu wafanya kazi kama watatu. 
kwa ni mecheza mchezo ni katu menua godo ni menua godo kanua kitanda kanua meza kanua kativi nini tukatuneshi mesha mazuri sasa sasa blaza angu sasa ribu wana kwa mba ah, umdo wangu wana akili ya maisha Kwa nini kuli nipu kuwa nafanya kazi nini? Yeye sasa blaza angu wa nashauri. Kwa nini nipu kuwa nafanya kazi nini? Ni mchukue mimi mdogo angu. Hili, akafanya pale kazi. Hili chuti kitu utachupata. Hili tusaidi wapi? Familia kule nyumbani. Na kuone unakiri. Haka nipu ushauri ni mekambia. Sasa sikiliza blaza. Una nambia mimi ni, ni, ni teniache kazi angu. Nende tukafanya kazi wote huko. Lakini ukumbuke mdogo wako hapa. Au miki plaza angu, wana kazi. Kwa nisi munganishie huko ili hafanya kazi, ili chuto hindacho patikana, ili tukusanike, tukituma nimbani, tukituma hote. Mm. Haka nambia, ah, mimi muna kaka hako, ah, sidi ya mwelewa. Lakini kama umesha uli hivu, sawa, kambia hafanya hivu, kwa sawa mina kakibaluwa, na uyu wana, mtaftie huko. Haka munganisha, haka nafanya nae kazi huko. Basi kwa nikuwa nikitoka kazini nikirudi na mkuto bindi kakaa pale mcheshi tu mtaratibu kweli yani yani mpaka mimi nilipenda. Ah. Lakini kila niki nikikaa hivi nikimwangalia nalizishwa naye yani yani kia nikikaa nikimwangalia nalizishwa naye yani nikatamani kuongea naye kwa sababu ulikuwa ni wageni pale nikashindwa nikaweka naogopa hata kuongea naye lakini baadaye nikajitoa kwa sababu nilikuwa na na, na na mapenzi ya zati Nika mfata, nika mweleza shida yangu, dinsi ilivo, na kanerewa. Sema sasa likuwepo, likuwepo na, 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 na matatizo pia kwa za dadake, pia likuwepo anipende. Kwa livo sikia kwa mba mini kuna mdogo waki, dadake ya pinga sana kwa usia na wetu mimi na ye. Sababu ya kutoku kutoku nipenda, la kwanza, mimi likuwepo na mtu wangu ya likuwepo na kuja pale. Hmm. Kabda ya yeye. Eh, ya mdogo wae, kaya kupu wanakuja pale Anadake na likupu wanaona Samtemu wakika mnangoni hapa Anapita tu hapa, anaundoka na msindikiza Nini, nini, nini Sasa ah, Kitendu kile kumbi la damtu Likupu kina muma Nimi likupu sijui Lakini likupu kuja kukaa, nika muangalia mdogo mtu ah, Kona uu Puna mstiana ni mzuri kushinda hata wene kupunaya eh? Mtufanyi nini ili umi Mini muaji ni wenai uya Futayari hundi ya saa Na hata ule binti mwenye pia, ikupu anamuone ule mstiana, ananamjua. Mm. Lakini ni mwenye wangu kanisukuma kwa ki, ni kasema apana. Koja ni mkanseri ule, ni hachane nae nini ni mpatilie ule. Mm. Tasa ni hivu waza kumpatilie ule, lakini likupu ngumu kumpata. Mm. Ikupu, sabu ikupu ya nanambia na ye, uwe sunamtu wako anakuja hapa kila siku, kila siku mimi utanie, uta, 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 kupu na mimi vipi. Kambia mimi na uwezo mimi na kumuacha ule, ni kakutaka, ni kakuchukua yewe. Na yewe mimi hapa ya sidi. Hakanambia ya zekani, kambia ni kubalie. Afu angalie, hakanambia basi po wame kukubalia, hakanambia asa kwanzea ale ule binti, ukimona hapa ni uliza, hau tuachane mimi na ewe. Hakanambia kweli, nambia kweli. Tukaanza mwosiano wapu. Mwosiano 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 dadaki hakaja kufamu, tukua tumeanza kimia kimia, dada mtu hakaja kufamu. Kwa mba mimi, na mwosiano na mdogo wake. Mm. Ay, wepu shida sana. Wepu shida, hakaja siku moja, aliengea ndani kule mdogo wake, alimpija sana. Eh, kwa nini unaza mwosiano na kijana mwosiano na uyu, ah. Angu mimi ni mwanamke mmoja kukuja pale na ndani ni marahaya. Eh? Kambia. Ah. Sawa mdogo mtu kutoka nje mimi nasikia yani vurugu zinayotokea ndani. Mdogo mtu nikimuuliza naambia mna chochote kilichotokea. Ana ficha. Eh? Kambia hapana usifiche. Mimi najua chochote kilichotokea ndani. Lakini sasa unanificha sawa. Kiti siku moja akaja kunichana makaavu dada mtu. Kambia achana na mdogo wangu. Kambia kwa shida gani na niliu shemedi. Akambia ah, miso shemedi yako. Mzime, kambia sawa dada, shida gani, kambia staki u, u mtu wako kila siku anakuja na ambia mimi mishamu wakikishia uya hapa sawa, mimi kwepu na mtu, hakini mishamu ambia kwamba, mimi kisha kuwa na hewe tena hapa, uyu waizi kuja, amna, amna ata kuja kugombana hapa, wewe, sasa imekuja sasa, sasa blazangu mimi kwa sabu sinaishi na ipari. Mm. Salivu kuwa na yuna ile, 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 ile zie tarifa na ile, na ile mikasa ili kuwa natukea bae Na kabini nea mchukie mimi wede mwangu Mtu wangu, na ya kana mchukia na ndose mwana mke na yue Chana na yue Sasa mimi dada mtu wa nitaki Kaka angu mimi wa mtake mde mwangu Lakini ah, Nikika mimi na, 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 mke, na de mwangu Na ambia uya chana na yue blaza angu Mimi ndo nimekuchagua yue Na yue binti ya nambia chana na blaza angu Mimi nimekuchagua yue 
tukawa tunaishi sasa maisha yuko hapo mazuri kwa sababu atumsikizi mtu wote eh tunaishi kwa furaha japo hata dada mtu akitukuta hapo kanuna kavimba ansalimi anapita zake anaingia zake ndani anaenda kumtukana mdogo wake huko akija anambia achana naye basi kwa tunaishi hivyo sasa katokea swala moja sasa tulivyokuwa tumekaa pale akatokea mdogo ndugu yangu tena wa kijijini huko akaomba aje mjini rafiki yangu tu akaomba aje mjini sababu amesikia kwa sababu mimi na chumba nini nini kwa sababu tulikuwa tumeishi sana huko kijijini tulikuwa tunajua na kambi ancho haina shida tutaishi kaja ayo wale wajumba wa zangu wa washemeji yangu watoto wa washemeji yangu wakarudi tena mjini wakati tumeishi nao huko ndani mule kuna mko wangu mtoto wa shemeji yangu kabisa akawa nimeishi tukao tumeishi geto kama sita hivi geto hilo moja lakini kodi mimi napambana mimi eh ambia ni msijali eh ishime tu hapo hasa mke wangu akawa naye ah ambia sasa una, unatoa kodi wewe eh afu watu usamtee mwingine si unajua geto la masela ilivyo yani eh yani awa 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 alisamini yani kama unavyolisamini yeye mwenye, mwenye, mwenye chumba kwa hiyo imeenda hivyo sasa ikatokea ikatokea taarifa moja tuko pale pale nyumbani pale plaza yangu plaza yangu huyo mdogo huyo mdogo huyo mdogo tunaishi wote hapa mm. akaambia mdogo wangu eh la kwanza mimi nataka nianze maisha yangu la kwanza kwanza nataka nianze maisha yangu mimi nataka nkapange chumba mimi nataka nioe mm. kaambia nataka uoe kaambia yeye kuna mapema hivi bro anambia mimi nataka nioe kwa maisha nitakuwa chewe mwenyewe na maisha yako. Kaambia. Kaambia ah, sawa poa. Kamshikiche kaka yako, usinishikishe mimi. Kamshikiche kwa kaka yako. Akaambia wewe na shida mimi nenda kumpa tu taarifa kwamba bana mimi nataka nioe basi. Kaambia sawa. Ah, sasa tumekaa pale. Kukatokea tatizo la bomoa bomoa hili. Mm. Eh, kipindi cha 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 kikwe cha nani liu cha makufuli boma boma barabarani mm. boma boma chumba chetu ndio ndio iko sehemu ya boma boma tumeshalipa miezi mitatu hapa nimebakia tumezo miezi sita nimebakia miezi mitatu kwa atakiwa tuame pale mm. mwenye nyumba akaenda kumpa blaza yangu hela hiyo hapo iliyobaki iliyobakia mm. sasa kia nikimwambia blaza yangu vipi hela akaambia achana nayo bwana janipa janipa wewe tufanye mipango ya kuama lakini tayari kashaenda kulipia chumba mpaka yale huko ah kimya kimya kashanua kitanda nini godoro kashaenda kapeleka hasa mimi sasa unaneka nafasi hasa bla zangu anamshauri wewe unamwachaje mdogo wako eh namwachaje mdogo wako hapo nitakupanga mbagala eh anaambia bla za mimi nataka nioe mimi nataka nioe akaambia sasa nataka wewe ujamfikiria ndugu yako eh akaambia tutaenda wote mbaga tutaenda wote bana akaambia uende mbagala kutoka hapo ende mbagala akaambia ah ndio hivyo akawa ameshinda kuelewana boma bomo imefika kama siku mbili tatu sikoni sina hata shilingi 100 eh mtu wangu sasa yule chumba chake chumba chao akifikiwi lakini chumba changu mimi ndo kinafikiwa kinabomolewa ndo kinatangaziwa siku tatu hapa geda geda sudi nini pila pila linakuja linabomoa limekuta vitu linakuta nini linabomoa watu Yule demo wangu akananiambia ngoja nikwambie. Ngoja niende kwa mzee. Babake yupo hapa hapa. Akamfuata babake, akamwazima 1600. Akampa 1600, akaja akanifuata, akaambia 1600 hapo. Chukua. Jaribu jaribu kuomba kuongeza ongeza huko au kupa kopa, timia ukapange chumba. Kaambia sawa. Nashukuru sana kwa msaada wako. Nikaenda kwa bla zangu, nikamwazima shilingi 80,000. Akanipa. 80,000 na ile 1600 kama laki moja na sa, na 40 mm. laki moja na 40 nikatafuta chumba cha 1030 chumba cha 1030 miezi nimelipa miezi mitano mitano sawa sawa na laki na nusu laki na nusu laki laki moja na 40 lakini niliongea naye mwenye nyumba mm. nikamwambia kwa naomba univumilie kwa sababu alikuwa anataka miezi sita Haikuwa mm. hataki miezi mitatu minne, haikuwa hataka miezi sita, kinga ambia na kulipa miezi mitano, lakini nyingine nitakulipa mwisho wa mwezi. Mm. Akanikubalia. Tukalipa pale. Tumelipa na mia pale, chumba chini ilikuwa ni kidogo kweli kweli yani. Usiku ule ule mke wangu ule demu wangu akanisaidia kutoa vitu tukamamisha huko kwa ndiko sehemu nyingine. Ndugu zangu walikuwa nimekaa na wote wakanikimbia. Kanibagiza mimi peke yangu. Mm. Na, ah, yu mimi nitafanya nini? 
kwa sasa mtu wangu akanisaidia vile vitu tukapeleka kwa yuko chumba akaniambia sasa tunafanya nini kaambia mimi sijajua kaambia nataka niishi na wewe yeye yeah, akamwambia eh kama mimi niishi na wewe kaambia kushi na mimi yeye mbona mapema hivi eh kwanza la kwanza mimi kaka yako dada yako mimi anipendi kwa tuishi wote vipi afu uko kwa ima ya ndugu zako wewe bado akaambia mimi nimeamua mimi kaambia basi sawa kama hivyo lakini una mdogo wako naye pia akaambia achana nayo akaambia fresh sababu mimi niko peke yangu hapa choo tuka tunaishi pale siku mbili tatu tunakaa tunaenda kazini anaenda zake alikuwa mama ntilie naye tukitoka usiku asubuhi tunaenda wote tunamwacha mimi sehemu yake ya kazi mimi zangu kazini babake alikuwa hapo hajafahamu kama mimi naishi nayo binti mm. eh yeah. akaja kupata taarifa mm. eh yeah. bwana sasa hivi mtoto wako bwana kuna mtu anaishi naye alikuja kufuka sana alifuka sana kaambia mimi nimekuleta hapa sio kuishi na mwanaume sitaki za habari kama unataka chumba cha kupanga mimi nitanipa ile mkapange chumba mm. kweli akapata wakapatiwa pesa na baba yao wakaenda kupanga chumba ile na dadake ile na mdogo wake yeye ndo acha na yule dadake mkubwa mm. acha na mdogo wake dadake mkubwa ana mdogo wake pale walikuepo wote pamoja pale mm. eh yeah. kwa hiyo akamchukua mdogo wake wakaenda kupanga chumba akamwacha dada yao mkubwa uko pale kwa ile chumba chao wakaenda kupanga chumba chao mimi nilikuwa na magodoro mawili na vitanda hivyo viwili kaambia mke wangu we, mtu wangu chukua basi kitanda na godoro kaanzeni kaanzeni maisha hiki mm. mm. akaambia na shukuru na shukuru na shukuru na shukuru sasa huko nilipokuwa nime, nimepanga kwanza umeme 2020 maji 10000 ikawa ina nikosti kweli kweli kila mwisho wa mwezi yani mwisho wa mwezi ni 60 60 ah kwa lakini ya chumba ni 20 na 10 na maji na umeme 60 60 kwa mwezi nikamwambia maisha si hawezi mshahara wangu wenyewe ni mdogo sana hapana mmm nikarudi kwa binti kwa mume kwa mtu wangu nikamwambia hapana mimi maisha ya kule mimi nimeshinda mimi siwezi akaambia kwa nini akaambia abei kubwa kule Eh, akaambia unafanya nini sasa? Akaambia ah, cha msingi tuvumilie pumilia hapa. Huu mdogo wangu anataka kwenda kwa nyumbani. Kwao ngoja aende afu tutahamia hapa. Kule utaachana napo, kaambia sawa. Bla zangu kule akai. Mm. Eh, yaani mda wote ni mwanyamara tu. Na nakuja kulala kwangu. Chumba yeah, kashali pia. Eh, yule ambagala. Eh, chumba kashali pia. Mda wote ana ana, ana yupo tu nyumbani mwanyamara tu pale anakuja lala nyumbani anatoka enda kazini anarudi tu pale anaenda kwangu tunalala wote akaambia sasa kwa nini umepanga chumba kwa nini usingepanga chumba wote mimi na yeye bado hapo hajaoa bado hajaoa akaambia hmm. kwa nini sasa umeharibu hela kwa nini usingepanga chumba hapa hapa akaambia nataka nioe akaambia sasa kwa nini uende lala nitaenda nitaenda kwa nini sieni ah, basi akaambia fresh tumeishi tumeisha akaja mdogo wangu mdogo wangu sasa mtoto wa wa sita ndugu wangu wa sita mm. eh akaja hapa da kwa sababu mimi ndo kaka yake na chumba sasa kikubwa kikubwa ni chumba mm. chapata chumba kuja kaambia ka hapa ka hapa sasa mimi ndugu wake mtu wangu mimi eh akiondoka mdogo wake akienda kwa mtu wake ananiambia niende nikalale pale nenda kulala pale kwa imeenda pale mdogo mtu akishindwa maisha akaenda zake kijijini. Kwa chumba ka open. Kwa mimi nikaa namsaidia sasa kulipa huku. Mimi nikalipe nika kule. Na mlipia na yeye. Eh, na mlipia mimi na mimi napambana na mimi namlipia. Nikipata chochote kitu, yani nusu kama nikipata nusu na mimi naambia kati kazi yako niongeza nusu. Lipa chumba. Na mimi kuna pambana. Sasa ikaa nikani cost. Nikasema ah, maisha yangu misiwezi. Ile nini kwa api hapa? kule blaza zangu naye alikuwa analala na yule mdogo wangu akaambia blaza sikiliza mimi naondoka hapa nenda zangu kwa yule mpenzi wangu akaniambia ah unaendaje wala vipi hapa utafanyaje kuhusu kodi kaambia kodi nakuachia wewe eh mdogo wako ndo kashakuja hapo atakiwa uangalie sasa akaniambia hapana ah, mimi na chumba kule akaniambia mimi ndo naondoka mimi nimeshindwa hapa wewe ni kina zangu kwa mpenzi wangu nikaenda nitokaenda marasmi sasa chumba nikawaachia wa kodi kawashinda pale mpaka vitu mwenyewe vika wakavitoa nje nini basi nikaambia hapa kuna chumba eh mchoeni tuongee na na mwenye nyumba ili muamie chumba chenye cha giza nikaambia sawa tukaongea na mwenye nyumba 
tukapambana tukaja pale wakaja pale tukawa tunaishi wote tena pamoja pale kwa chumba changu iko cha 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 mwanamke wangu na cha dogo zangu hiki kanaishi pale chumba ambacho kaambiwa kapewa ila na baba yake ya mwanzo kupanga ili akukimbie wewe eh mimi nimeenda mimi nimeenda mimi mwanamke wangu kaniita sasa kaambiwa uweze kufuku uweze uweze kupambana huko kodi yote mbili kodi mbili huku na huko kuna huko njoo wetu hizi wote hapa kaambia basi poa sababu umeniambia mpenzi wangu mimi ninakuja sababu babake kuja kukuja kwa mara kwa mara alikuwa aje sema dadake ndio mara kwa mara anakuja akinikuta ndo anampa taarifa babake babake anampigia simu kaambia kuna mwanaume yupo hapo simtaki huyo basi anamwambia hamna hamna huyu ni bilani yangu yameisha Imenda sasa mpenzi wangu kipindi hiko ah, alikuwa bado binti unajua kutamaniwa na na, na na watu ni kitu cha kawaida mm. kwa sasa maisha kwangu alikaa yameyumba kidogo akam mpenzi wangu atulii eh, yani atulii kabisa naweza akaenda kazini akwambia sijarudi eh, mm. akakwambia kazini akaenda kazini akakwambia nimepata si safari mimi kuna sehemu mimi naenda mambo akawa ni mengi ni mengi kwa mpenzi wangu mpaka tukashindwa kuelewana akaondoka kamera zake kijijini. Mm. Kuna kijijini ndio hapo tatizo likatokea sasa mzee wangu akawa anaumwa. Mm. Kaanza kuumwa siku ya Ijumaa. Pindi kwa bila zangu sasa anaenda kulala mbagala lakini muda mwingi yupo anakuja huko. Kuja ka, akanipa taarifa. Kwanza akanipigia simu akaambia dogo wewe mzee anaumwa kambia anaumwa anambia yeye ah umesikia na anambia kanipigia simu anaumwa kambia hapana ilikuwa siku ya Ijumaa ilikuwa asubuhi na hisi eh hey, ilikuwa asubuhi mimi dasa mimi nikampigia mimi mzee simu alo eh hey, bibi mzee anambia salama mwanangu kambia vipi nasikia unaumwa kanambia ah mimi naumwa kidogo tu mguu tu kidogo na shida lakini ah niko vizuri kambia mbona labda sasa kanambia unaumwa anambia ah niko vizuri mwanangu sio na shida kambia poa Azangu akanambia mimi naenda zangu kijijini mzee anaumwa yake mbaya. Kaja mbona baba nimeongea naye akanambia ndio hivyo nakwambia mzee anaumwa akasema sawa. Akapanda gari akaenda zake nyumbani. Kuna zake nyumbani akafika mida ya jioni jioni akamkuta mzee kweli iko ndani mguu umefimba. Hata kutembea wisi. Akaambia akamwambia mzee unaumwa eh? mguu umevimba hata kutembea uweze unawaambia doto wako kwamba ali yako si ali yako nzuri ongea upewe msaada wewe unasema ali yako nzuri akamwambia hamna huu ni mguu tu mguu kaambia cha msingi nachukua bajaji na kupeleka hospitali akamwambia hapana simpeke hospitali akamwambia mimi nakupeleka hospitali akamwambia ah wakabishana kweli yani lakini ah, mtoto akishaamua aweze kukata bajaji akaita kaja mpaka pale wakambeba akamwingiza kwenye bajaji kwa hospitali. Hospitali ninapijiwa simu na blaza yangu. Oya, mzee nimempeka hospitali na kalazo. Ah. Kaambia mbona gafa gafa hivi? Anaambia ndio hivyo ye. Ah, kaambia sawa. Ika 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 ikageuka siku ya pili, siku ya Jumamosi. Kaambia ali mzee, ni mbaya. Ah. Kaambia mbona siku ile hivi? ndio shakwambia yale ya mzee ni mbaya kipindi hiko mimi mpenzi wangu kashaenda yuko kijijini mm. mimi kana naishi peke yangu pale kwenye kile chumba chake mm. kaambia yale ya mzee mbaya kivipi akati mimi jana nimeongea naye akanambia ndio hivyo mimi nakwambia akaongea na na bla zangu bla zangu lisikwe ni wamusi siku ile akaondoka zake kina zake kijijini mm. mimi kipindi na yeye mkubwa sasa kipindi hiko amenikuta simu hata shingemea mm. na simu hata shingemea nikasema sasa nitafanyaje mimi hapa ili niweze kwenda Ha, ngoja nisikilizie kwanza huko. Kufika kule amelala siku ya pili yake Jumapili akamwambia sikiliza sasa. Wewe rudi nyumbani. Rudi da uende kazini kwa sababu wanafanya kazi sehemu hiyo moja. Akaambia hatuwezi kuondoka watu wawili katika na nili ofisi moja tukaondoka watu wawili itakuwa posia. Takiwa wewe rudi nyumbani uende kazini na nili da kaingie kazini ukalipote siku ya Jumatatu akaambia sawa akarudi akarudi da siku ya Jumapili ile alikuja kuingia hapa mida sama saa 4 hivi na nusu au saa 5 akanipigia mimi simu akaambia dogo kwa wapi akaambia ah, niko nyumbani akaambia nchi tukutane hapa juu 
pale jiu ndo ule nyumba tukuputumeishi zamani tukupanga lakini kuna kisemu kimekatu kilikilikatu uko upande ujabomolewa tukenda tukakaa pale baba la haka nandia mbogo wangu mzee mbaba anaumwa baba anaumwa nambia ye eh, mpaka saivi ya lake mbaya eh, mpaka saivi anaimea na mpila mekambia hapana puna kafa gafla haka nandia ndo hicho mbogo wangu kitu chochote na muda wote kikitokea kitu kwa sasa hivi na usishangae kwa hali ilipofikia mzee kambia hapana ah, nikampigia mama simu halo ile mama kipi kinachoendelea ah, mwanangu ah, ni yuko yuko kwa chosikia ndio hivyo hivyo nikamwambia sawa ta mama ashinda kunipa akuniambia bali ile kupo kamili kambia sawa tumekaa sasa hapa tunaongea sasa kuhusu mzee eh, na kuaje sasa na kuaje Yukupu na kumbuka siku yukupu wa mwaka mpia ni tunautizama siku hiyo mwaka mwaka ya ni. Sasite megumka tuli, sasite tundo simu inapijwa. Anapijwa, tuko pale pale, sinje petu, napijwa tu story mimi na ee. Anapijwa simu na kakangu mkubwa. Halo ee, uko wapi? Ambe mini kwa nyumbani kwa asmani. Haka ambia basi, mzee ka, ka amefariki, sasa hivi hapa, na bungea na ewe. Hei alitoka pembeni tu, alichukua simu, simu livo kwa inapijua, haka sogea pembeni, haka anaongea. Asili simu kuhu, hivu kutu anapokea kule, haka ikata, nikatulia, nikamuna kama katulia vile vile. Nikajua hii tarifa siwa nzuri. Lakini nkana msubilia, anipe tarifa. Anarudi pale, anashika mkono. Anandia vipi, namambia vipi. Anandia, baba mefariki. Kwa kipindi kigumu sana isi. Kwa ambia. Kwa tunafanya ya na ambia usilia papa babalani. Kwa ambia apana. Nika shino kumiria. Nika pija kirele pali babalani. Tuko babalani. Nika pija kirele. Nika ambia mpuna kaunduka mapima hivi. Eh, mpuna aliumwa sana. Anambia ndo hivu mdo wangu. Tuka ude nubani. Kuna chumba kile cha mtu wangu. Cha mpenzi wangu. Uka kapa. Nililia sana. Nililia sana. Hapo mbe nikuta nini sina hata shingi. Mia pia kama nipo kuambia. Sina hata hela ndani. Na kesho natakiwa mtu anatakiwa kuzika. Hani tulapua tarifa ya kuzika. Ya msiba na nambua. Usikuwa kusabu wa mefaliki siku ya jumatatu. Mwona. Na nambua siku hii ya leo. Hani sana ni mazishi. Natakiwa anaziku wa mzee. Kini kufariki mwakambi. Mwakambi ya siku ya mwakambi ya temuona. Ndiyo hiyo hiyo ya natakiwa aziku ya mwona. Itali hiyo hiyo mwona. Takiwa aziku hiyo. Sabu wale haki siwa mzuli. Kwa na takiwa kama nye kufanya mchakatu wa kuja. Tukini sa kumi na moja hapo. Kumi na mpidi mpate gali. Mpande gali. Sane satano mwe mko. Mko kutanga. Kambia sawa. Hila ntapata hapi mimi sasa saizi. Kambia blaza. Kambia kaka. Kambia mimi ntapata hapi hila saizi. Haka nambia. Nenda kwa shemidi yako. Kamambia kupe shiringi ya fushirini. Kasema asa, mashukulu, nikaenda kwa shemedi. Kambia shemedi ni mabuwa na bazo nipo F20. Kambia saa waka nipo F20. Nikaudi mimi nyumbani. Nikampigia mimi mpenzi wangu. Kambia mzee amefariki. Hali sikitika sana kwa sabu wa ikupuwa na mfahamu. Hali umia sana. Kukua na mbegu haki ni pia. Nikampa tarifa, kapea na tarifa. Kambia ngoja ni mpigie mtu wangu wapo. Haji kupata mchango. Asubuhi, kambia sawa. Asili asubuhi saa 11 imefika tulipanga wote tuondoke kwa pamoja. Wote shemeji yangu alikuwa na dada yangu hapo, shemeji yangu pia leo leo na dada yangu na wewe blaza yangu wote tuondoke kwa mpuo. Lakini mimi nikupo na ngoja mchango wa shemeji wa shemeji yangu wa wa, wa shemeji yangu wa, wa kule wa dada yangu ananiua mpenzi wangu. Ndali niambia usiondoke mpaka nije kupa mchango. Kwa hile nika nichilewesha mimi. Yeni dada wa uwe mpenzo wako. Eh. Yule ambayo mniko mpatana. Eh, ah, ah, yule mdogo wake ule. Mdogo wake ule. Eh, mdogo wake mpenzo wake. Mm. Kanambu usondoke mimi nakuja hapa subuhi. Kwa hile kachelewa kidogo wezangu waka wakaondoka. Mm. Tase ubla zangu mimi. Eh, uyu ujasa uyu uyu kupunaye. Ndwaka natuwa maneno machafu sana. Anambia uyu baba haku wa mekufa. Eh, una hata, hata isia. Una hata. Ata, ata, ata uruma. Eh? Baba kwa mekufa. Tumepanga tuende wote dumbani. Una katu, una katu. Nkambia nene, ndi nini ntakuja. Lakini ule shemijangu wakachelewa kaja kama sakumambili na nusu hivi. Hmm. Nakanipa mchango. Nakanipa kama ifukumi. 
kambi ana shukuru ni pepe nikatafuta gari likina zangu ubongo ubongo kapanda gari zangu ameshaondoka tayari amesha ani wamesha panda gari saa 12 mm. wamesha panda gari wameondoka sasa mimi bra zangu mimi akana nipigia simu na nitukana huu uh, wapi eh huu uh, wapi sisi tuna tunafika tumeshafika Bagamoyo wewe uh, uh, uh. maneno yakawa ni mengi kana nikosesha hata flaha mimi kabii nikate simu kata simu nikazima mimi simu sababu alikuwa ananichanganya huku msiba huku maneno yake machafu alikuwa bana nitolea kazima mimi simu niko ubungo pale kapata tiketi ya gari nikaambua gari inaondoka saa mbili gari kaja kuondoka kama saa tatu na nusu hivi <coughs> kapana gari pale nimetembea gari kufika Bagamoyo likaribika kuharibika napiga hesabu limefika kama saa na nusu hivi Bagamoyo yani limejitahidi yani hapo eti Sasa niko pale tumeshashuka uti sasa abiria sasa. Mimi nikatulia pembeni sasa. Kaa nimekaa chini nalia sasa nimeinama hivi nalia. Tafanya nini sasa mida sasa hivi saa 5 na nusu. Saa 8 na nusu atakiwa mimi ni asikwe mzee. Niwahi mazishi. Nitawahi kweli sasa hizi mimi. Nikakaa nikamfata Konda. Kaambia Konda eh. Mimi nenda kwa msiba. Babangu amekufa. Na kuzika mimi ni sanani na nusu. Sasa hivi amba angalia nenda kwa ni sasita saizi. Tafanya nini akalambia sawa. Kuja nikaongea na konda na driver. Tujuu tunafanya nini. Nakenda kumambia driver. Mambia driver kaambia sawa. Ia ina shida kutengeneza. Tutamomba mungu tu. Achana nao kutengeneza. Ni ngeni kwenye gari. Uu msiba mzito sana. Tulingia ute kwenye gari. Wezo kwa mimi tumondoka gari bado, bado bovu. Lakini hmm. tumondoka na gari bado bovu pale pale paga baga moyo ili wewe kwa hivyo ili nikawahi mimi kuzika kwa sababu ile <coughs> yani yule konde anaenda kumpa taarifa driver akastisha akastisha mafundi wake akaambia funikeni si nini 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 ni pakieni tu tutajua huko mbele ya safari tukipata tatizo Mungu mwenyewe ndo anajua lakini huyu hapa akawahi kuzika jamani babake amefiwa akafiwa na babake ah Kwa huzuni, yani nililia mwe kwenye gyadi, nililia sana. Mm. Nililia sana, nikasema sawa. <coughs> Tunatoka pale. Gyadi katembea, ametembea na ule msela gyadi. Mm. Katembea, katembea. Satisa kamili, ndio gyadi linapita pale, ndio nakuta jeneza baba anguliko nche pale. Ndio wa mashia wanaswalia, ndio jeneza. Mm. Kwa hivyo fika pali, libasi kwanza kufika pali kusabu baba yaani kote kulijia watu. Mm. Yani kutifa kuangalia tu wale watu wakajua hapa ndo kuna msiba hapa. Mm. Kila mtu wakawa na chungwe kwenye madilisha. Kia mtu wakawa na chungwe kwenye madilisha. Wanaambia pole, 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 pole. Nambia na shukuru, na shukuru. Nika sima, lika, basi lika simama, nika shuka. Nika nakuja mdogo mdogo wakini kuna li hapa. Nipo shuka tu kwenye basi, nika fungua simu. Fungua simu, na kwanza kaka hanku. Haka nambia, unalo mbaya, unalo ngumu, ui ndo ulisababisha babako amekufa. E, ah, kambia mimi nimesababisha babako hafa, nambia ndiyo, unata uluma na babako ewe. Ah, kambia sinu kumale, angalia mpaka babako enda kuziko uja mwona, uu mwona ata babako ewe. Ah, nikambia cha kusema hivu, mimi nimesababisha mimi mse kufa, nambia ndiyo umesababisha ye. He, ui mtutu una uluma ewe na ata na babako. Mika kata simu. Nikaenda pale paka, paka, paka kwenye msiba paeni. Na kweli misi jamuna mimze wangu. Kusabu kuna hile shiria maiti kabla kutolewa. Lazima kuna watoto unenda kukwenda kumtizama kwanza kumwaga mara ya mwisho. Lakini misi jafanikiwa yu kwenda kumuona. Mina kuta jineza liko njia na swaliwa ndo mda kwenda kwenda kuziku. Ah, mifika pale nikambua nchi usimame hapa. Kusabu jamuze kumuona babako tena hapa nisiku ya mwisho. Nika simama pale, nika tulia, mshewa kasoma, waka msalia, waka maliza. Nika, nika pandisho kunegea alijineza. Sao tupo tuenda kuzika likupa mparefu. Nika pakizwa na mingu sabu mwekwepo wa isene ikuwa nalia mfibaya. Nani ikuwepo nalia uko uchungu kwa sabu la kwanza blazangu kune shampulia na maneno la pili mze wangu kafa la tatu sija muona ya nisiku ya mwishu. Kwa napaka kune, kune kabuli. Dineza linae kwa nikateguliwa mimi hapa. Ndiyo nengi ndani ya kabuli, nenda ni kamziki mze wangu. Ali kwe pungumu, ali kwe pungumu maise. Kusapu ni mifika pale na, na fusiwa nende ni ingie kwenye kwenye kabuli. Nilishindwa, nilishindwa. 
nilishindwa nililia sana nililia mpaka nkana poteza nguvu yani mpaka watu wakawa nanibeba sasa nanipeka kwenye gari nguvu nilipoteza kabisa yani basi wakamaliza kuzika tukarudi nyumbani au kuingia sijaingia nilishindwa mm. ani nilishindwa kabisa yani sababu jeneza linafika pale wanamtoa mzee wanamuingiza ndani nilishindwa hadi nguvu zilinaishia eh nilishindwa kwa sasa kufika nyumbani tukarudi yote nyumbani sasa hicho amini sasa kwamba mzee kweli alikuepo ni mtaalamu na kuepo ni mganga wa kweli tumeshatoka makaburini sasa tumefika mitaa pale ya nyumbani tunasikia kelele ndani mtu anapiga kelele ah tumefika sasa pale shangazi anapiga kelele namtaka mwanangu namtaka mwanangu aje hapa namtaka mtoto wa kwanza wa kiti yani mtoto wa kiti mtoto wa kwanza wa mzee wetu yani mtoto wa kwanza akiti ndo baba sasa eh baba eh yani namtaka mtoto namtaka mtoto akiti aje hapa sasa hivi sasa hivi namtaka ah sasa watu tumeshajua mtoto wa kiti yani ni nani wa kwanza mm. tukaenda akaenda kuitwa dada yangu akaambia unaitwa huko kwa mtu kapandisha majetani shangaza na nini shangaza kapandisha majetani unatakiwa wewe uende mm. akaenda hapa kufika akaambia bwana huyo hapa akaambia asante sana asante sana nipe mkono nipe mkono nipe mkono akapewa sasa wazee wapo wameshatoka hapo wameshakuja wamekusanyika sasa hapa wanasikilize kitu gani kina kina kinaendelea hapa akapewa mkono akaambia nashukuru sana wewe ndio kitu wa kitu wa ndio ndio mtoto wa kitu wa kwanza akaambia ndio mimi basi asante sana asante sana kocha kuanzia sasa hivi kuna mkoba kaacha kaacha kiti kwa hiyo ndio umeambua ndio atakiwa ulisi huo mkoba Mm. Akaambia hapana, sitaki. Ana anambishia sasa. Anambishia sasa ah, mashetani sasa ya mzee sasa hayo. Ah, mashetani ni maana kumbe ni mzee. Ya mzee kutokea kwa kwa mkoba eh. Mm-hmm. Yaani ule mkoba ule. Mm-hmm. Kwa ule mkoba ile mashetani ndio ilikuwa ya mkoba ule ya mzee. Sasa amepitia kwa kwa shangazi pale ili kumpa taarifa mtoto wa kiti wa mm-hmm. kwanza atakiwa alisi pale. Mhm. Ambaye ndo kaka yake. Na mboka kangu mkubwa wa kwanza. Mm-hmm. Akaambia hapana siwezi siwezi akaambia unatumishia unatukatalia sisi eh unatukatalia unajua sisi wakina nani huu mkoba ni wa kiti eh huu kiti mwenyewe alishapanka akifa tu mkoba ulisi wewe akaambia hapana sitaki utatumishia sisi unatumishia sisi basi utapata matatizo kuanzia mwanzo mpaka mwisho sasa anavyoongea ile kuna kiuga chao mashetani wanavyoongea kwao hatuwezi kuongea kama sisi hivi tulivyo yani mm. eh, kuna kiruga yenyewe wanaongea ma, 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 majini yenyewe akipandisha majini mm. Aka, majini akaondoka pale mm. kuondoka hasa mdaza akawa analia analia anasema mbona mzee unanipa mtiani mbona unanipa mtiani nini hasa shangazi kutoka ile majini pale mm. anamkuta sasa mwana analia ambaye unalia nini shangazi hapo ile eh ile kinachoendelea unalia nini mwanangu eh anaambia hapana hapana amweze kunifanyia hivyo amweze kunifanyia hivyo hana kitu gani kinachoendelea mpaka sasa shangazi sasa kila kitafu uliza ile maswali apewi kila anapoulizwa maswali yale apewi akabidi apandishe tena akaambia kwa kiti kaona tulivyo tulivyofanya hivi sisi tumemuonea tulivyofanya sisi tumemuonea hivyo basi haina shida na sisi tumegairi na kuanzia sasa hivi hatuwezi kumjua na hatuwezi kumfuatilia kwenye maisha yake na huyu kuanzia sasa hivi atapata shida tu ah wazee waliona hivi mm. Shangazi ni huyu akapandisha akapandisha tena sasa. Hata kiti ndio umemwonea ambaye ndio huyu kakaako. Eh, akamwambia tayari kashapewa dhamana ya kuitwa kiti. Eh, sasa boy, sasa ni boy. Kiti ni, ni mtoto ni mzee. Mm. Boy ni mtoto. Mm. Akamwambia boy kwa tume 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 tumenaniliu tu tumeamua kwa tume tume tumempa tatizo ni kubwa kwa tumeona kwamba yeye ndio ajutie sasa hivi. Basi kuanzia sasa hivi tumeshaachana naye na atapata matatizo mwanzo mwisho na hata akienda da hata akienda huko safari yake kwenye kazi yake hezi kupata kupata maisha na ala kazi yake hezi kufanikiwa we wazee wa pale wakona hii itakuwa ni tatizo hata mfungia riziki yeah. wakaza kuomba pale hapana huyu ni boy tu aelewi kitu chochote akamwambia hapana 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 tumekasirika tumekasirika kwa nini boy analia eh akwa muomba wazee wa kaomba umekosa ni ni huyu kakaako kulia Ka, kakaangu kulia yani kukataa yeah. kukataa ule mfuko wa mzee 
na kulia sasa shangazi lima nini alivotoka sasa anamkuta mtoto wake analia ana eh ilo mara kwanza alivyo naniliwa alivyo ile madini alivotoka ya mara kwanza kwa alivyo mkuta kakake na nini mwana analia ndio akabidi aodi analia nini akawa pati maelezo na akapanisha ile mara ya pili mm. akawa sasa sasa hiyo mara ya pili ndio amekuja kukali ile madini kwa nini boy analia eh sisi kwa sisi tuna makosa sisi umfuko tumeambiwa sisi tumpe mtoto wake wa kwanza ambao ni boy wake ni wewe kwa nini tunatunaona kama vile tunakupa mtihani eh kwa hiyo kwanza sasa hivi atutakufuatilia kwa wale wazao akaomba pale bana samani bwana akakosea 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 mwacheni mwacheni jamani hata hata uchukua mfuko bwana akaambia sitaki hmm. akaambia na kukataa akaambia bana kubali akaambia kubali utapata matatizo Kwa baza kana kubali, akakubali, 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 kwa baza kana kubali, hakini ya kawana liya. Haka kubali, hakini ya jia kubali kwa mba kwa moyote. Haka kubali kwa shingopande ili ya sidi ya kampatia matatizo. Haka mm. kubali. Ya imajini, wakaomba pali ya kondoka. Kondoka, shangazi angu kutoka pali na mkuta mwanei badu wanaliya. Haka unaliya nini? Ndwaka, haka ilezo wa story kwa sabu. Sipu mweleza, anapanisha dena. Mm. Ndwaka ilezo wa tukidogo story. Haka liya sana shangazi. Kwa mindo tatatizo, mimi ndo tatizo mimi, kuisinge kuja hapa kwa na msiba ni, anisinge kuja unikienda uko ukwa ni, mpua nampa matatizo mwanangu, mpua nampa matatizo mwanangu. Shangazi ya sana ya nasikia tena uchungu ya ni kutoto kafiwa, anitome, amefiwa na baba haki, hafu anamukabizi tena matatizo makubwa. Mpua mini singe kuja kwa na msiba, mpua matatizo mwanangu anampa makubwa, mpua matatizo makubwa sana mwanangu. Tasa asapale wakilia tena msiba, yasa kama upia, ni kila mtu kwa tunalia pale ya tuelewi. Kaka kitu ka wakakubaliana Kubaliana lakini Blaza kila kika analia Kila kika analia Afikiria mitenda kuweka wapi nini mfuko eh, Puna matatizo haya eh, Puna matatizo haya nikabili Asa mi nikatoku kufuwe nikasema Kumbe uyanga uh, mse kumbe ni kweli eh, Mili kuwa na usalau Kumbe kweli wana ah, Sasa kichu kwa kinatokea Uli mfuko Pali nyumbani ukwepo Blaza kasema, mi sezi kuenda na umjini. Yeah. Uu nataku uende kwa kaya hata kwa ajombani uko. Yeah. Kwa ajomba uko. Yeah. Mm. Hapa wezi kukapa nipani. Kama ni ma, ma naniliu, ma mila mila, siu nini tutenda kujua uko uko kwa ajomba. Kini hapa, mjomba hapa kiondoka, takia ondoki na umfuko. Mm. Lakini umetua mashaliti usitumiwe. Na mtu wote. Mm. Dila kutumua na mtoto wa familia. Mm. Yani Kwa kati mtoto wa familia Ndiyo takia utumiwa ili usaidia familia mm. Lakini asitumie mtu wote Ukamfaidisha ye mwenye mm. Sasa wale wanechukua ile, ile, ile mfu, Ule mfuko wanenda kutumia Kwa sababu kuna vitu vikubwa mwule Kwa ule mfuko ule Kwa sasa mjomba pale alivu toka pale Akakabiziwa ule, ule mfuko mm. He, Akaondoka nao Lakini makusudio ye Asende kutumia mm. Ane asende kufanya tiba Kwa watu wengine Mm. Haende haka wefazi tu mm. Yani situmike wala nini Haende haka wefazi tu Paka mtoto Wote wakifamilia Haende haka uchukule mkuba Hili mm. wazao kutumiwa Hese umenelewa mm. Kwa zasa Yuhu mjomba alibu uchukua Haka kufanya kazi Haka kushulikia watu Yani ya Hani kenda kuwaugulia watu Hani kenda kuwateja wanakuja Hani wawagulia Hani ule mkuba kukutumia ule mkuba mze Tosa anafanya, anajuaji wakati yeye avimu. Yeye ni mtala muna ye. Ah. Ye, ye ni ni mtala muna, ni mganga. Tosa kama ni mganga na uganga wake, kwa na chukuna waziyaka. Ule, ule ni mgule anawangalia ule ni una, una, una vitu vikuwa mm. kuliku hata wako wake. Mm. Kwa anafanya kuchukua. Yani, hani mteja anakuja, anatatizo moja bana mimi nataka. Kazi ni kwangu mimi labda na matatizo na bosi wangu. Mm. Iko hivi, na matatizo na bosi wangu. Ah saa, kwa mnetaka mimi, bosi wangu mimi ya nipende mm. Anachukua, kwa tika uganga angu mimi, iyo dawa mimi ya kumfanya Apatani na bosi wake, mi sina mm. Dawa hiko kumfuko uwa hapa mm. Kwa na uchukua ni mfuko, na utumia mm. Ilila na ipata na fedisha familia yake mm. Ndo mazara na mkuta Ngefedisha familia yake ya Ngefedisha familia yake, lakini pia hivyo hivyo, umekataza Hmm. Hani ya situmie mtu zaidi ya mtoto wake Yani familia mtoto wake katika zizi Hani na mda tutumie Na uzi tukipata chochote ndo tunagaia Mama hiyo 
bana hiyo hiyo inasaidia ni katika familia yake mzee mm. lakini sasa yeye katumia pia alimkatazwa asitumie lakini anatumia pia hivyo hivyo na faidisha familia yake basi akaoka akatoa kutumia ule mkubwa ah, mtoto 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 wake mjomba akawa anaumwa mm. eh, kuumwa shangaa na konda eh, tatizo alijulikani Nae ni mta ni mganga au ni tatizo naye mm. lakini baadaye akafariki eh ikaja tena mara ya pili mtoto wa pili tena akawa anaumwa akakonda nini eh baadaye akafariki jomba ndo akampigia simu gaza akamwambia ndio chukue mkoba lakini hatujajua kwamba tatizo ni mkoba ama ni matatizo ya Mwenyezi Mungu tu yaliyotokea lakini tulikuwa tujafahamu hiyo mm. lakini akampigia simu gaza akaja akamwelezea akamwambia basi sawa akachukua mkoba akampelekea mjomba mwingine yani akamkuwa akachukua mkoba akachukua mkoba ule akampelekea kwa sababu alikuwa eh kwa sababu alikuwa hutaki tena akampelekea akampelekea mjomba mwingine mm-hmm. au mwingine kaka nao naye na akamba masharti bana baada ya muda njoo chukue mkoba wako bwana mimi mm-hmm. siwezi kukaa nao hapa wewe umeambia utumie wewe mm-hmm. kaambia basi sawa Mjumba na ipelekeo sasa eh, ni mganga na ni mganga na ni mganga na akaambia sawa mjumba karudi ne akatumia na yale mkoba mm. eh kama vile alivyotumia mjumba wa kwanza mm. kwa hiyo kichotokea nacho ni hivyo hivyo watoto mtoto wa kafa mmoja ah, akona ah, kuna sio kawaida hii eh mm. akabidi ampigie tena blaza bana njoo chukue mkubako kwa sababu hali ile, ile wakati tupo kwa kitu tumeadia kuja kuchukua mkoba na hiyo umesha kushafika njoo chukua karudi mmm kuja akaambia bana mimi mkoba mimi sitaki kwa mimi nifanye nini akaambia hapana nataka kuchukua kwa sababu ndio nakuteua wewe kwa ufanye kazi akaambia basi sasa kama mimi nataka niochukue naomba nitoleni vitu vyote vibaya huko ndani kwa nao mkoba yani vyote anaona una una vibaya ni huko kwa mkoba nitoleni yani Mm. Mimi niende kwa hifadhi kwa sababu mimi sinataka niuchukue mimi. Mm. Nitoleni basi hivi vitu vine 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 sema hivi ni vigumu au ni vizito yani. Naomba ni mnitolee. Mimi mm. nitanipa ruksa mimi nichukue mkoba. Mm. Kaambia sawa kama ndio hilo ina shida. Mm. Basi akatolewa hivi vitu vibaya vyote. Yaani vyote unaviona hivi vibaya. Eh ile akaanze upya mwenyewe kama anataka kwenda kuanza upya akaanze upya. Mm, kwa ka, katolewa mm. vitu vibaya yani vine vine ususu yani mambo mambo yani kwa mfano ni mteja anataka sije ukamfanyie kitu gani cha 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 labda uka akaamue aka, mtu sio dini kwa hiyo vyote vikatolewa mm. kuhusu hivyo vitu vibaya ninasemea mm. yani sio shanaelewa hapo mm. ndio ndo akauchukua blaza ndo akaja nao nyumbani mjini mm. kwa lakini vile vitu vibaya vyote kwa sasa yuko pale tu nyumbani mm. kwake kwa sasa kama ni vitu vizuri ndio ana ndio anaotejwa muda usiku. Bana kachukue mafuta fulani eka hapo, kachukue dawa fulani eka pale. Kachukue kitu fulani eka pale. Kwa hiyo vitu vizuri ndio anaviunda mwenyewe. Mm. Eh taratibu taratibu lakini uko pale nyumbani. Mm. Eh kwa sasa imetoka hapo tena. Karudi mjini, kule mjini tumemaliza mazishi, tumeshamaliza mazishi kule tayari tumerudi. Tumefika pale nyumbani, maisha yanaendelea mtu wao mpenzi wangu aka kipindi kile mpenzi wangu akawa ananisumbua kweli yani hata kuja mjini hataki nikimwambia njoo basi tuishi wote hataki ah, changamoto zikawa ni nyingi baadaye akaja mm. kuja kaambia sasikiliza nisi mambo mengi wewe ushafanya kwa mimi shida yangu moja mimi nataka tufunge ndoa yani sitaki tena chochote mimi nataka tufunge ndoa akanambia sawa fadhi taratibu kaambia baza sami kaambia baza yangu kaambia baza mimi nataka nifunge ndoa na mwanamke. Akaambia kama ilizidiana sawa. Mm. Mm. Kaambia poa. Akaanza michakato mbaza. Akamfuata mzee wake, akamuelezea, akamwambia basi sawa. Mm. Kama ilizidiana mimi natoa ruksa kwa sababu alikuwa mkiristo. Yeye familia yake ilikuwa mkiristo mimi mslamu. Mm. Kaambia basi sawa. Kama kalizika, kubadilisha dini sawa. Demo akalizika. Mm. Kubadilisha dini tukafunga tukafunga kwanza kabla hapo alivorudi hapa mm. akapata ujauzito mm. ni shinani akapata ujauzito mwezi wa kwanza kupo na changamoto sana mbaki kupo na changamoto sana muuzauza na ile ile nyumba tulipohamia pale sasa ya kwake ile ile nyumba sasa tulipohamia pale kwake mm. ni ilikuwa na muuzauza nayo mm. 
nikienda kazini nikirudi namkuta mwanamke ndio hiyo nyumba yake ya mwezi wa kwanza mm. eh mwanamke hali atoki nje aogi muda wote yeye ni kutapika ni kutapika ni kutapika tu siku ya mwisho paka kaniambia nipeleke kwetu kama vipi nikafie nyumbani alikaa pale nje alilala mida ya saa 4 mimi kwa hapo naudi saa 5 5 saa 6 kadhaa kuna paka katoka juu ya nyumba huko papa akaja kutoa kwa ni tumbo lake akamkojolea akamkojolea mkojo kwa ni sura hapo ndo tumbo mwanzo mwisho linamuuma linamuuma kurudi akanambia mimi na sisi mimi nitakufa hapa na nikifa mimi nitakuwa hapo matatizo yake kabla sijaoa sijamoa nilikuwa naishi naye tu anambi nitakufa nipeleke nyumbani nikamwambia mbona mapema hizi mpenzi wangu ndio kwanza ndio mwezi mmoja huu nikupeke nyumbani subia basi hata miezi mitatu minne anambia ah nipeke nyumbani ukasubia miezi miwili kama miwili na nusu tukaenda kliniki tukiwa kuandikisha kadi nini kaambia basi sawa ngoja mitafute pesa pate mshahara ende nikupeleke nyumbani anambia asante kapata kadi sendi kangu nikamsafirisha wow. akaenda kwao kule kwao ndo changamoto ndo kule kule nayo mauza uza ndo nikasa ndo hivyo hivyo yale ikamfuata wewe ikam yani kule ndo alikuta mimi na hisi pia mm. yani huko ndo alikuta kila siku anaambia tumbo linaniuma tumbo sijui nashindwa miguu inavimba sijui sijui mikono si tumbo sijui na hii mama ziwa anavimba nikaambia huko tumetoka changamoto huko napo umekuta changamoto kitu gani anaambia bora nikiwa niko huku hata nikifa huku sawa tu lakini nimeshatoa mzigo kwako nikaambia usiseme kuhusu kufa Mauli ya Mungu Mungu akaniambia basi sawa kaishi mpaka miezi nane ili tumbo la mbwa ni kubwa mpaka manesi wanaenda kumpima na kuambia mtoto mapacha mm. akitembea na anaposema ukitembea yani tumbo liko humo yani mpaka mm. mtu anashangaa ili tumbo gani lakini Mungu 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 anaambia si wasimani siku ya ya ya, ya kujifungua kwake wala hajafika na nileo hajafika hospitali kafika njiani uchungu umefika mtoto kajifungua salama na mtoto ni mmoja tu lakini mm. tokea hapo matatizo akaanza kuanzia kwa mtoto sasa akatoka kwa mama akaja kwa mtoto mtoto anza kuumwa hapo umo kwa kweli kapijua mimi simu huko kaambia mwanao analia nikaambia sawa baada ya miezi mitatu mimi nikaenda nyumbani kwenda nyumbani tangota mtoto kweli yani kufika kwanza taarifa nilipokuwa nafikishwa tu kwanza kabla ya kuondoka hapa kulikuwa nakaa kwenye hiyo nyumba dada mmoja akapandisha mashitani kwa mashitani mida ya sanane usiku akanifuata mpaka kwenye mlango wangu akanambia akanigongea kwa nguvu nusu ya kuvunja nikafungua akanambia wewe una mpango wa kwenda nyumbani kwenda kumuona mtoto wako akaambia ndio akanambia sasa kwanza sasa hivi ukishafika nyumbani naomba muamishe mtoto kutoa pale kwa 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 kwa, kwa, kwa anapoishi ukampeleke sehemu nyingine ukimwacha tu mtoto wako umemkosa nikaambia sawa nikakaa kama siku tatu nikaondoka zangu kenda zangu nyumbani kwao kule nikamkuta mtoto wake mimi walipopata pale alipo kwa mimi naenda mtoto akaacha kulia nifika pale nikaambia bana kila mtu ananiangalia i see mtoto wako kaacha kulia ulivyosikia unakuja kila mtu habari ni hizo ni hizo ni hizo mimi nikamchukua mwanangu nikamwambia wewe mtoto wewe tangia ulivyozaliwa acha kuzaliwa tangia kwa tumbo la mama yako unasumbua mpaka leo unasumbua kitu gani kinachokusumbua wewe mpaka sasa niambie yani inaongea naye kama ni mtu mzima vile tuta nitoletolea macho tuta nitoletolea macho namwambia mimi ni baba yako mimi baba yako nimekuja kukuona na kuomba nikiondoka hapa sitaki tena ukalia mpaka utaporudi mjini anatoletolea tu macho nitoletolea macho nikamaliza pale kamwacha pale na kuli tankia mimi ni wewe pale ajalia paka mimi naondoka nikaenda zangu kwa mama mama nikamuelezea akaniambia atakiwa aje huku e, kwa sababu mtana wangu alikuwa anamwambia aende kwa mama hataki kwenda akaniambia mpaka uje kwetu uonekane kwa mimi nilipofika akaniambia sawa mimi naenda zangu nyumbani kwa natakiwa uende kwa mama akaniambia sawa bora umekuja mimi nitaenda nimefika kwa mama nikamuelezea akaniambia mwambie aje mimi kodi zangu da kodi zangu da nikaka kama wiki moja mtoto akaanza kutoka na mapele huko nikaambia toka mapele kwa ni kichwa mashilingi shilingi kwa ni sura mpaka sasa anatoa harufu yani mama yake mwenyewe anakaa naye mtoto ananuka ni mtoto yule ananuka yani hata mtu kumfuata alikuwa hapo ngumu nikampigia mama nikamwambia mama eh unakumbuka siku moja nilikwambia kwamba 
kuna kitu niliambiwa hapa kuna mtu aliniambia kuhusu mtoto akaambia ndio basi mtoto leo anaumwa mbaya akaniambia mtumie nauli mtu wako aje nikamtumia nauli akaenda kwenda ile ile akaenda kupua dawa dawa za kienyeji ile alikaisha tukagombana mimi na yeye takiwa yuko pale nyumbani akarudi tena nyumbani akafunga shua funga shua dawa akarudi nyumbani na mtoto na mtoto tena kudi nyumbani si dawa anafika tu usiku wake zile dawa zime zikaja kuchukuliwa usiku kibibi yani zimechukuliwa kimazingira ya kutatanisha yani zimepotea yani tu asubuhi anataka kuinuka mpake dawa zimepotea tu bila kujua mwenyewe tena kakuta vikopo vingine viko nje huko mm. havina dawa na nini akanipigia mimi simu akaambia dawa niupewe zimepotea zime akaambia unamwambia nani wakati nilishakwambia usiende nyumbani kwenu kwa nini ulienda nyumbani anaambia ah si tumegombana akaambia ah, sawa chochote chochote mkuta mtoto wangu utanieleza kaka kama siku mbili akaanza tena mapele tena akamuomba mwenye babake mzazi nauli akaenda zake jijini akaenda zake nyumbani kwa mama, mama. kaenda kumfanyia tiba kule alikakaa sawa nikamrudisha mjini kumrudisha mjini nikakaa naye naye kama miezi mitatu mimi ndio la mazani nimekwaadia nikamwambia mzee nikamwambia blaza mimi nataka nifunge naye ndoa kaambi na shida kafanya naye mipango ya ndoa kafunga naye ndoa kwa maisha tunaishi sasa hivi hapo nikurudishi nyuma kabisa wakati unazaliwa unakuta baba yako mganga wa kienyeji ukawa msaidizi wake kwa kipindi kile maisha ugumu wa maisha kwa kufanya ukaamua kuondoka na baadaye ukaja Dar es Salaam ukakuta mauzauza ukiwa unajua baba yako ni mganga na haukumwambia kwa kipindi cha zaidi ya miaka miwili kwa nini yani yani kwanza nilikuwa nashindwa nimwambie kwa sababu unajua aweze kunisaidia kwa mafikio yangu mimi na nilikuwa naamini kwamba aweze kunisaidia mm. ndio maana hapo nyuma nilikwambia nimekuja kuamini si kwa nafariki na shanga zangu kupandisha mashetani mm. ndio nilikuja kuamini kumbe mganga kumbe mzangu ni mganga lakini mbali na uganga wake hata angekuwa mm. si mganga mm. baba ana nafasi yake na mimi kusema utu uzima ah, dawa pengine mm. angekuwa na nafasi ya kukusaidia hata kama asikuwa mganga ni kweli lakini nilimpa taarifa Mm. Nalimpa taarifa na... eh, kabla ya miaka miwili lakini nilimpa taarifa kabla ya miaka miwili. Taarifa anakuambia mbona hujaniambia siku zote nisikie kwa watu. Ni kweli. Maana ulikaa muda mrefu bila kuniambia. Ni kweli. Sawa. Sababu unazo mbali na hizo. Sababu nilijua anazijua lakini mimi mimi kwa salamu kumpa mimi taarifa lakini alikuwa anazijua kwa salamu ndio maana kanalaumu yeye kwamba kwa nini hujanipa taarifa japo nazisikia kwa wengine kwa nini hujanipa taarifa lakini ni kili mm. eh. na kwa kutokumpa taarifa huko ambako wewe na kili pia ni kosa lako eh, ni kosa lako ilipelekea yeye kukusaidia au alikuacha tu kwamba mpaka ambapo ulivyompa taarifa kwa sababu katika ma- maelezo yako baada ya kumpa taarifa alikwambia njoo nyumbani mm. na ufanikiwa kwenda kwa kwenda mpaka kwa kipindi ambacho ukiwa kule alikuwa na uwezo kukusaidia ukiwa huku au ilikuwa ni lazima kwanza uende nyumbani Ah, maelezo alikopo ananiambia anakuwa na kusaidia. Alikopo alikuwa na kusaidia. Eh, alikuwa anaambia usijali yataisha lakini na kusaidia. Lakini ungekuja ingekuepo vizuri zaidi. Kwa alikuwa na kusaidia akiwa huko. Akiwa huko huko. Mm. Lakini akanaambia ukija itakuepo vizuri zaidi. Tofauti uliiona? Tofauti ilitokea kwa sababu kipindi mimi natoa taarifa ndo ndo michakato naye ya kutafuta chumba nayo ndio ilikuepo hiyo iko iko mbioni pale uko umehama nikakaa nimehama kwa hiyo changamoto tena kule nikawa niachana nazo ila wakati unaingia kwa kwa shemeji yako na huyu dada yako kwa mara ya kwanza dada alikuvuta pembeni akakwambia hapa ni mjini alikwambia akaniambia hapa ni mjini unachokiona nyamaza kwa mtu yeyote yule binafsi mimi ukiniambia hivyo hapa ni mjini unachokiona nyamaza Haukuanza pengine dada anayajua haya mambo kiundani zaidi. Ya na nilimuuliza na akaja akaniambia akaniambia alikuja kukuambia nini? Akaja kuniambia bwana hapa tunacho ndivyo mionea huko kwa mama mwenye nyumba huko ndani ni ni ni, 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 ni. sio mtu mzuri. Mm. Eh kwa sababu kila siku huko ndani ana, ana kuna vituko vinatokea na ukimuuliza mama mwenye nyumba na ukitaka kuoje tu anaweza kukufanyia kitu kibaya. Mm. Kwa ndio maana nilikuhisi hivyo. Yaani nilikuhisi hivyo sije ukaja kuongea. 
mm. ndio maana aliniepushia na maisha yangu mwenyewe pia so kwamba yani alisababisha mimi niseme kwa sababu ningesema labda ningeongea ongea ningekuwa na tatizo kwangu mm. lakini alinisi kasema sawa kumbe na alikuja kuniambia kwamba bwana shida ile kuepo ndani humu mm.